Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de seminarios 2020 sobre formación y evolución estelar y planetaria del área de astrofísica estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy es un inmenso placer recibir a la doctora Olga Pintado del Centro de Tecnología Disruptiva Universidad de San Pablo Tucumán con ICET quien nos ofrecerá un seminario titulado Astronomía, Divulgación y Algo Más. Bueno, voy a hacer una pequeña reseña de la actividad académica y profesional de la doctora Pintado. La doctora Olinés Pintado es licenciada y doctora en Física de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha desarrollado y desarrolla una intensa actividad en astronomía. Posee numerosas contribuciones de primer nivel, tanto en revistas científicas como en proceeding de, re, de reuniones nacionales e internacionales. Ha llevado a cabo tareas de docencia, en particular en la Universidad Nacional de San Juan, formado recursos humanos en astronomía, dirigidos proyectos de investigación. Ha participado en numerosas comisiones y llevado a cabo, y llevado a cabo tareas de evaluación y referato destacándose especialmente en su participación en el Comité de Usuarios de Casleo. Posee una amplia experiencia observa observacional y, ar, eh, y ha realizado y realiza una extensa labor de extensión, en particular siendo el referente de varios grupos de aficionados del país. Entre sus principales intereses científicos se destacan Estudio de estrellas simples y binarias, normales y peculiares, en particular químicamente peculiares. Variables pe peculiares en cúmulos abiertos, globulares y pertenecientes a las nubes de Magallanes. Determinación de abundancias químicas, parámetros estelares y estrellas magnéticas. En el seminario de hoy nos va a hablar de su tarea de divulgación en la astronomía y algo más. Los dejo entonces con la doctora Pintado. Cuando bueno, quieras, hola, muchas, hola. Sí, muchas gracias por la presentación. Aclaro, yo no estoy más en el comité de usuarios de Casleo, así que si no les dan turno, no me echen la culpa a mí. Bueno, eh, gracias Mercedes por la presentación y, y por la invitación. Eh, Parte del tema de esta charla es idea de, de Mercedes que hable sobre divulgación. Entonces, en esta charla de lo que no vamos a hablar es de investigación ni de cómo evolucionan las estrellas, nada de eso. Eh, para que ponernos en contexto, les voy a contar un poco de la universidad en donde yo estoy, que es la Universidad de San Pablo Tucumán, de cuáles son las características del, digamos, cómo se trabaja y quiénes forman el Centro de Tecnología Disruptiva. Lo que he hecho en divulgación prácticamente desde que llegué a Tucumán y en particular lo que estamos haciendo desde la universidad. Y también les quería contar, porque me parece interesante, eh, que estoy participando en proyectos que no tienen nada que ver con la astronomía pero aplicando los conocimientos de astronomía. Y después, eh, para terminar, contarles cómo es esta experiencia de trabajar en investigación aplicada y sobre todo con gente que no es de ciencias básicas. Bueno, la Universidad de San Pablo Tucumán es una universidad privada y laica. Aclaro esto de laica porque como es San Pablo, Mucha gente piensa que es una universidad confesional y no, el nombre lo, lo saca porque el campus está en lo que antiguamente era el ingenio azucarero San Pablo, que está al sudoeste de la capital, justamente en una localidad que se llama San Pablo. Y esta universidad... Uh, nace de un grupo de empresas que forman una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo, que ya venían dando algunos cursos previo a la existencia de la universidad. Eh, después al final les cuento un poco la historia de 
cómo nació la, digamos, de cuándo se tomó la decisión respecto de crear la universidad. Esta universidad es bastante joven, tiene solo 13 años. Y ahí les he puesto unas fotos para que vean más o menos cómo es el lugar. Estas fotos son del campus de la universidad. El de la izquierda es el bar y atrás se ve el viejo edificio del ingenio, que ese edificio está siendo acondicionado para hacer aulas, creo que va a tener algo así como seis adentro. Y a la derecha es la... Este ingenio se, se construyó a fines del siglo XIX, principio del XX. Y la casa de la derecha es la casa que era de los nugués, que es la casa familiar, que son los fundadores de la, del ingenio, eh, y esta casa, en esta casa ahora funciona el rectorado. Una de las cosas buenas que yo creo que se han hecho es que se han restaurado todos los edificios que existían del ingenio, eh, la casa, por ejemplo, en lo que era el club social, funciona parte de, del Instituto de Medicina, Sí, en lo que era la administración funciona el, el instituto preuniversitario que es un colegio secundario y después se ha, se ha mantenido todo el todo el parque que hay alrededor del ingenio eh, ahí hay un parque que tiene 1100 especies y este árbol que se ve acá a la derecha es un ficus del cual hay dos en la Argentina, este y otro que está en la Recoleta, que fueron regalos de la Reina Victoria a, a Roca cuando era presidente. Bueno, el campus la verdad es que es un lugar muy lindo y como alguna vez estábamos en una reunión y dijeron, se escuchan pajaritos, bueno, eran yo estaba en el campus. Bueno, como toda universidad tiene su parte de docencia y su parte de investigación. Eh, en docencia tiene algunas carreras que son tradicionales, como medicina, derecho, ciencias económicas, y algunas que no son tan, digamos que son carreras con otras características, como una licenciatura en administración de empresas agrarias o una licenciatura en manejo de datos. Y bueno, también tiene investigación. La investigación se hace en las cátedras de institutos. Eh, esta universidad no tiene facultades, son institutos. O sea, lo equivalente a facultades son los institutos. Y después hay centros de investigación que son propios de la universidad y hay centros de investigación con empresas. En particular son dos hasta el momento. Uno de ellos es el... Centro Integral de Biotecnología Aplicada, que es un convenio con la empresa Los Balcanes, que es una empresa que tiene ingenios azucareros, eh, destilerías de alcohol, usinas, bueno, entre, y por supuesto muchos campos de, de caña de azúcar. Y el otro es el Centro de Tecnología Disruptiva, que es donde yo trabajo, que es un convenio entre la Universidad y Tucumán BBS, que es una empresa de telecomunicaciones que fue la primera que dio el Internet acá en, en Tucumán. Y para que tengan una idea de lo que es este lugar, eh, trabajan ingenieros electrónicos, un licenciado en diseño industrial, una licenciada en diseño textil y de indumentaria, y yo. O sea que es un, un lugar donde hay gente de áreas muy diferentes y se trabaja de una manera muy diferente. Bueno, y además está el director y la vicedirectora. Bueno, el, eh, yo cuando vivía en San Juan nunca hice divulgación. Eh, por un lado porque no era tan común hacer divulgación en ese momento y por, por otro porque estaban todos los astrónomos y como ustedes saben yo tengo formación en física. Cuando venía a Tucumán, como acá no hay astronomía a nivel profesional, eh, empecé a recibir eh, propuestas eh, de hacer algunas actividades. Empezamos con algunos talleres y cursos y muchas actividades en escuelas. En particular, eh, trabajé bastante con escuelas que están fuera de la ciudad, 
y el Tafí del Valle, el lugar que algunos de ustedes conocen, porque ahí hicimos dos reuniones de astronomía, una reunión de la asociación y las segundas jornadas de astrofísica estelar se hicieron en Tafí del Valle. Se hizo un club de astronomía en, en la escuela, en la escuela agrotécnica de Tafí del Valle, e incluso eh, tienen un telescopio. Eh, ellos hicieron una vez una actividad que a mí me gustó mucho, que fue unas jornadas de astronomía bajo los cielos de Tafí, se llamó, en la que todas las asignaturas de la escuela presentaron actividades relacionadas con la astronomía. Eh, la parte de letras, de literatura, de matemática, de, de ciencias, bueno, por supuesto el club de astronomía, y hasta la escuela de cocina presentó eh, cosas con temas de astronomía. Bueno, acá yo tuve uno de los, eh, quizás de las experiencias más gratificantes que tuve, porque en Tafí del Valle, cuando un poco tiempo antes de que se hagan estas jornadas, había habido casos de suicidio de adolescentes. Y bueno, no sé si saben, pero eso es una cosa como que es contagiosa entre los adolescentes. El sistema provincial de salud, a través de sus psicólogos, y los docentes de todas las escuelas trabajaron mucho con los chicos y con los padres para poder solucionar este problema. Y cuando ya estábamos terminando esa jornada, se acercó una señora, que no sé más de, de qué chico era, y me dijo que quería agradecerme porque su hijo era uno de los que estaba en riesgo de suicidio, y cuando empezó a hacer cosas de astronomía se sacó esas ideas locas de la cabeza. La verdad es que eso fue muy lindo y uno dice, bueno, esto para algo valió la pena. Bueno, además de eso, por supuesto, este, hacemos observaciones nocturnas, hicimos mesas paneles, ya les voy a contar algunas de ellas, y conferencias. Eh, hicimos muchas conferencias eh, con la colaboración de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia y bueno, entre los disertantes que tuvimos estuvo Mercedes y también Diego García Lambas de Córdoba, creo que fueron los únicos de Córdoba. Bueno, eh, hace más o menos 10 o 11 años, eh, en un, algún evento que había organizado el gobierno de la provincia, me encontré con la Presidenta de la Fundación para el Desarrollo, que es la que maneja la universidad, a quien nos conocíamos de vista. Y me dijo que quería que le ayude a, a organizar actividades para pensar. La verdad es que yo decía, bueno, todo es para pensar o, o no sé, no entendía muy bien. Pero ahí empezamos a organizar, bueno, algunas conferencias... La primera conferencia que se dio la dio Julio Navarro. Eh, después, bueno, de Córdoba estuvo también eh, José Funes, eh, vino Ileana Andruchov de La Plata, algunos de mis alumnos que están fuera del país. Y también hicimos una conferencia que fue muy polémica y muy interesante, que la dio... Um, doctor en teología de Santiago del Estero, que era Jesucristo entre la ciencia y la fe. Y bueno, además de eso, como les dije, hicimos mesas, paneles, algunas muy tradicionales, y algunas hicimos una sobre eh, ética, en la que había profesionales de distin distintas áreas, hablando de la ética desde sus profesiones, y hubo una que a mí me pareció muy linda que fue sobre el tiempo, pero sobre el tiempo cronológico, en el cual hablaron del tiempo un psicólogo, un filósofo y un físico. O sea, hemos tratado de hacer algunas actividades muy tradicionales en divulgación y otras que no son tan tradicionales. Y por supuesto, este año nos agarró la pandemia y nos fuimos todos a las actividades online, eh, la gente de la universidad, sobre todo la gente de informática, tuvo que hacer un trabajo enorme porque, bueno, como pasó en todos lados, no había eh, ninguna, 
digamos, no estábamos acostumbrados a hacer actividades online. Dentro, dentro de esto se organizaron algunas charlas, como una charla de la luz en la astronomía, eh, otra de Big Data y aplicada a la astronomía, y también realizamos algunas reuniones que se llamaron Conversación, Conversemos de Astronomía, en la cual había una persona que hacía la presentación del tema, y después conversábamos entre los presentes y en ese en una de esas por supuesto este estuvo Mercedes también bueno pero como yo le dije nosotros queremos hacer cosas tradicionales pero también cosas que no sean tradicionales y en el año 2019 que se fe, eh, se conmemoraban los 100 años de la Unión Astronómica Internacional y decir, eh, se hacían los 100 años bajo el mismo cielo yo propuse a la gente de diseño textil y de indumentaria que trabajen con el tema astronomía eh, esta carrera todos los años en octubre hace un, un desfile de ropa yo no digo un desfile de moda porque es ropa de todo tipo en, bueno, no les dije, en octubre se hace el octubre tecnológico a donde se presentan todas las actividades que hacen las distintas carreras, lo que se hace en investigación y bueno, también algunas otras actividades que no son internas de la universidad. Y este año, y entonces, cada año eligió un tema relacionado con astronomía. Por ejemplo, tercer año eligió la luz, cuarto eligió las galaxias, hubo otra que eligió colores en las estrellas, y todo el tema del desfile fue astronomía. Y de ahí salió también que un trabajo final de una tesina de licenciatura, el tema era, fue indumentaria deportiva con estética de agujeros negros y el Big Bang. Yo por ahí tengo algún cuellito que me regalaron con, con un agujero negro. Pero bueno, también hicimos algunas otras cosas, pero debo reconocer que esto se pudo hacer por eh, primero porque intervino la universidad y también porque tuvimos el apoyo de algunas empresas privadas y del gobierno de la provincia. Hicimos un concierto con imágenes astronómicas para lo cual el, eh, el ente cultural de Tucumán nos cedió el teatro, la orquesta sinfónica y el coro estable de la provincia. Y estrenamos un sistema de proyecciones que habían, acababan de instalar en el teatro y se hicieron las proyecciones, no sé si se puede ver, pero eh, todo esto es la boca del escenario y la mitad de la boca estaba con las las imágenes y tuve la colaboración de un muchacho que trabajaba en el ente cultural que él me ayudó con, con las proyecciones y la verdad es que hizo un, un trabajo fantástico porque no era que las imágenes aparecían digamos iba, iban pasando imágenes estáticas sino que por ejemplo esta fue la cabeza de caballo ay perdón Yo quiero ir para atrás y me estoy yendo para adelante. Eh, la cabeza de caballo que apareció de abajo y después cuando estuvo en toda la pantalla la empezó a fundir con las imágenes en otras longitudes de onda. Bueno, yo creo que este fue el evento más grande que tuvimos porque a pesar de que era gratuito, ellos decidieron que había que retirar las entradas y las entradas se retiraron en un día. Entonces decidieron poner una pantalla afuera del teatro y fueron alrededor de 1.200, 1.300 personas que vieron el, este concierto. Por supuesto, la universidad se puso al hombro todo lo que era la divulgación, la organización de muchas cosas y después en particular el Banco Macro nos dio bastante dinero para que podamos traer un director de orquesta de Estados Unidos 
que no había sido elegido al azar, él ya había venido varias veces a Tucumán y es un aficionado a la astronomía y hace eh, unas imágenes muy lindas. Y la idea de esto había surgido de una vez que estuvimos charlando los dos. Y para terminar el concierto, eh, terminamos con la luna tucumana y ahí pedimos a a todos los tucumanos que nos manden imágenes de la, ya sea imágenes de paisajes con la luna o imágenes astronómicas de la luna. Pensábamos en recibir 10 o 20 imágenes y recibimos como 200, así que fue imposible pasarlas a todas. Bueno, esto la verdad es que se hizo en marzo de 2019 y había sido tan tanto éxito que ya nos quedamos con ganas de hacer otras cosas. Entonces, después, eh, la Unión Astronómica Internacional también había propuesto hacer actividades para eh, personas con capacidades especiales. Entonces, nosotros este, empezamos a pensar qué podíamos hacer y pensábamos que el desafío más grande era hacer algo para ciegos y disminuidos visuales porque teníamos que usar sentidos que no eran la vista. Eh, entonces, hicimos una serie de objetos, algunos eh, los encontramos en internet, otros fueron diseños y todos los construyó Marcos Muruaga, que es un, un diseñador industrial que trabaja con nosotros, y bueno, por ejemplo, esta es eh, la constelación de Orión y se nos ocurrió hacer algo como en tres dimensiones ¿no? haciendo, tratando de poner no era escala, pero poner más cerca las estrellas que estaban más cerca más lejos, las que estaban más lejos y el tamaño, dependiendo del brillo de cada estrella y la una de las grandes sorpresas que tuvimos es que la gente que ve que iba a ver la muestra, pero que que no era ciega ni disminuida visual, se sorprendía cuando les decíamos que las estrellas no están todas a la misma distancia. Y ahí nos dimos cuenta que para mucha gente el cielo es como una cáscara que nos rodea. Hicimos algunas otras cosas como esta, que es un, un diagrama HR, a donde tratamos de respetar los tamaños y cada estas tenían una textura diferente de acuerdo con el color acá a la derecha estaban las texturas y escrito en braille los colores y bueno, después estaba todo también escrito en braille para esto colaboraron con nosotros eh, Mariana Romano, que es una chica que tiene eh, es prácticamente ciega algo ve, pero ve como un 10% de lo que tendría que ver y Alberto Iraidini, que es un muchacho que es ciego y que además, bueno, él nació muy prematuro y además no maneja una de las manos, o sea que tiene movilidad en una de las manos nada más. Y la madre de él, que es instructora de braille, fue la que nos hizo todos los textos en braille. Ellos jugaron un papel muy importante en los diseños porque había cosas que para nosotros uno las miraba y eran estéticamente muy lindas pero para ellos no tenían mucho significado entonces tuvieron que modificarse eh, además eh, el día de la inauguración Alberto Iraidini eh, además es profesor de inglés es músico eh, dio un pequeño recital tocando en su teclado con una sola mano y cantando y al final nos sorprendió con un tema que había compuesto para, para esta muestra que se llama El cielo para tocar bueno, la, la muestra tiene alrededor de 40 objetos ah, y antes de, de terminar con esto eh, una de las cosas que hicimos también era invitábamos a la gente que ve antes de entrar el que quiera se, se ponía un antifaz y recorría la muestra guiado por alguno de nosotros sin ver, tocando y después ya se sacaban el antifaz y veían 
bueno, esa también fue una experiencia muy linda por los comentarios que recibimos. La muestra esta está, está guardada este año, la idea era llevarla al interior de la provincia y a escuelas, eh, y bueno, este, por esto de la pandemia no, no se pudo. Por favor, si escuchan ruido es que está pasando una marcha por frente de mi casa. Eh, bueno, y el proyecto más grande de divulgación que tenemos es un observatorio astronómico, por supuesto para divulgación, que se va a construir en la reserva de la Universidad de San Pablo. Eh, si ustedes, se, eh, si eh, alguno conoce Villa Nubes en Tucumán, eh, cuando uno, antes de empezar a subir Villa Nubes está el campo, eh, a Villa Nubes está el campus de la universidad. De ahí hasta la punta del cerro es una reserva que tiene aproximadamente 3.000 hectáreas, res, reserva de flora y fauna de la universidad. Y ahí en la punta de esa reserva, en realidad en la parte que va hacia atrás, porque no se ve la ciudad, se va a construir el observatorio, que bueno, se pensaba empezar a construir este año, pero por el tema de la pandemia no se podía subir. Lo que vamos a poner es un telescopio que ya lo tenemos, la idea es manejarlo en modo remoto, porque queremos hacer algunos proyectos de observación, especialmente con jóvenes del secundario, con chicos del secundario, eh, y si bien el, el observatorio queda a unos 35 o 40 kilómetros del centro de la ciudad, es complicado llevar a los chicos de noche porque además es un camino de montaña. Bueno, este es el telescopio y ya está, ya tiene todo para manejar, manejarlo de modo remoto. Y también tenemos eh, dos antenas, una se ha armado como radiotelescopio, esta foto fue el año pasado cuando la estábamos probando, como ustedes podrán ver es eh, bastante casera porque el el receptor está dentro de una lata de durazno. Y a la otra antena eh, pensamos ponerla para detectar meteoros, que eso se hace eh, tomando, recibiendo la señal de alguno de los radares que usan la fuerza aérea o los aeropuertos. Esa todavía no está en funcionamiento. Y al lugar en donde se va a construir el observatorio lo inauguramos el año pasado, el día del eclipse de, de sol en julio, que nos fuimos para ahí, estaba totalmente nublado, no veíamos a dos metros, pero antes del eclipse por suerte se, se despejó, pero hacía mucho frío y corría mucho viento. Bueno, así que el lugar está inaugurado. Bueno. Esto es lo que nosotros hacemos en divulgación. Como dije, dijo Mercedes, yo tuve y tengo contacto con eh, grupos de aficionados de, de todo el país, he participado en muchas de las actividades que ellos realizan, eh, dando charlas. Acá en Tucumán los aficionados me ayudan mucho cuando hacemos algún, alguna actividad para todo público eh, y tengo bastante interacción con ellos. Ahora, eh, el tema con los aficionados, los que han trabajado con los aficionados, eh, saben que en general a ellos sí les interesa la divulgación, les gusta mucho hacer buenas fotos, pero hay pocos aficionados que tengan equipos y que tengan interés en hacer alguna actividad que sea como más cercana a la ciencia. Sin embargo, yo lo he hecho, he hecho algunas observaciones con eh, la gente de la Asociación Santa Fecina de Astronomía que está en el Rosario, en particular con Víctor Buso y con José Luis Sánchez, y la ventaja que tienen ellos es que tienen sus propios instrumentos, entonces a veces si uno quiere hacer el seguimiento de algo, que sea por supuesto lo suficientemente brillante como para que lo puedan ver con sus telescopios, ellos tienen la disponibilidad de tiempo.
y actualmente estamos armando un proyecto de observación con un aficionado de, de España que tiene un observatorio en la provincia de Zamora, en un lugar que se llama eh, Sobradillo de Palomares, y él tiene un telescopio bastante grande porque tiene 50 centímetros. Entonces ahora estamos empezando a hacer algunas observaciones fotométricas, pero él también está en la, en la construcción de un espectrógrafo y veremos si podemos hacer algo en espectroscopía. La verdad es que yo tengo muy poca experiencia en espectroscopía con telescopios chicos, eh, solo he trabajado con el HSH, pero creo que algo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre que trabajamos con los aficionados eh, es la relación con ellos. A veces la relación no es fácil, eh, sobre todo porque hay algunos aficionados que no actúan como aficionados y también porque algunos profesionales a veces nos confundimos y pensamos que ellos están trabajando para nosotros cuando en realidad ellos están trabajando con nosotros. Entonces, esa es una cosa que uno debe tener en cuenta. Siempre estar, eh, la relación con ellos tiene que ser de, eh, digamos, de pares. Aun cuando nosotros conozcamos mucho más de, de algunas cuestiones astronómicas, en eso que estamos haciendo con ellos tiene que ser una relación de pares. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema, después eh, charlamos de esto, todo lo que quieran. Eh, bueno, ahora eh, ustedes dirán que puede hacer un astrónomo en el CTD. La verdad es que cuando yo pedí mi cambio de lugar de trabajo como investigador de CONICET en la Universidad de San Pablo, la idea era estar en un lugar donde había cierto interés en hacer cosas de astronomía, aunque sea divulgación, cursos para todo público, cursos para docentes, cosas de ese tipo, que en los otros lugares que yo estuve acá en Tucumán no lo pude hacer. Es un poco raro porque la universidad no tiene ninguna, hasta ahora no tiene ninguna carrera que tenga alguna relación con las ciencias básicas. Y como dice el rector, dice, por ahora no tenemos este, carreras de ciencias básicas. Pero como institución privada, ellos eh, tratan de tener muchas actividades con la comunidad. Bueno, en este caso eh, es a través de cursos o, o de charlas o colaboraciones con escuela, pero por ejemplo en algo que no tiene nada que ver con esto la calle la universidad tiene una carrera que es la licenciatura en tecnología de alimentos y ellos trabajan con gente de un barrio que se llama los vázquez que es un, un barrio muy humilde en donde ellos detectaron que ellos criaban animales no criaban gallinas chancho este eh, tenían algunas pequeñas huertas, pero todo para consumo propio. Entonces ellos ahora les están dando capacitación para hacer, eh, tener una actividad económica a partir de esas cosas. Por ejemplo, en la fabricación de dulces y conservas, en la fabricación de chacinados, y también eh, la gente de diseño textil eh, colabora con ellos y los de diseño industrial en ayudarles a hacer los, los packaging, los uniformes y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces volvamos a la pregunta, que la puse sin signo de pregunta, perdón. Eh, ¿Qué puede hacer un astrónomo en el CTV? El día que yo fui por primera vez, me dijeron, bueno, vos podés cobrar en nuestro proyecto de satélites que fue el primer proyecto del CTD, eh, que el proyecto original es un nanosatélite, este que está acá en, en la foto, es un prototipo, tiene 10 centímetros de lado, y 
eh, yo tengo que buscar qué cámara le podemos poner al satélite para hacer imágenes del cielo. Por supuesto, el, el primer satélite será solamente probar la cámara. Este es un proyecto a más largo plazo, porque si bien el satélite ya se puede construir, hay que hacer una serie de pruebas de vibración y de cámaras de vacío para que pueda ser aprobado para el lanzamiento. No es que uno contrata una empresa para lanzarlo al satélite y le dice acá está el satélite y lo lanza. No, ellos tienen que estar seguros de que el satélite no se va a desintegrar, que el satélite va a llegar a la órbita eh, en funcionamiento, donde exigen una serie de pruebas previas. El problema es que para hacer esas pruebas, nosotros acá en Tucumán no tenemos eh, las cámaras vibradoras ni las cámaras de vacío. La cámara de vacío es más fácil porque esa se puede construir. La vibradora, estamos en, en tratativas con el Instituto de Estructuras de la Universidad Nacional, porque ellos tienen unas, unas vibradoras para... Eh, hacer las pruebas de vigas y columnas en los sismos. Entonces, bueno, estamos viendo de qué posibilidad eso se adapte a lo que nosotros queremos. Y lo que me está más próximo es un centro satélite, que este se ha comprado. Eh, yo recién me enteré de la existencia de esto, hará unos seis o siete meses. Un centro satélite, si uno lo mira, es como una plaqueta que tiene 5 centímetros de lado. Ahora, cuando uno empieza a ver, eh, puede tener muchas cosas. Este que nosotros hemos comprado tiene un detector en ultravioleta, en el visible, y también sensores, eh, magnetómetros y gravímetros que nos van a dar, nos van a mandar la información de la posición y la dirección del satélite. Este satélite no tiene control de actitud, es decir, nosotros no podemos decirle que vaya por tal lugar y que esté apuntando para, para este lugar o para allá, pero eh, siempre el primer satélite con que podamos recibir algunos datos ya sería suficiente. De todas maneras, el poder tener los datos para ver hacia dónde está el satélite apuntando, o a dónde está, nos va a dar las bases para lo que después vamos a poder usar nosotros en los otros satélites. Bueno, este es otro proyecto en el cual yo no, no entré desde el principio, se llama el proyecto Wearable, que... Bueno, el director del CTD siempre le pone nombres raros a las cosas. Esto es una camiseta que se ha hecho para eh, medir los eh, parámetros fisiológicos como la temperatura, la presión, ritmo cardíaco, respiración, eh, electrocardiograma en, en tres canales y toda la parte esta que es estampada, es donde están los sensores. Eh, bueno, acá les voy a contar algo que, que no es de, del trabajo, de mi participación en esto, pero la verdad es que a mí me sorprendió porque cuando yo me dijeron que había una chica que era diseñadora textil y de alimentaria, para mí me dicen ese nombre, es una persona que hace ropa, ¿no? y nada más que ropa para usar. Bueno, ella es la que diseñó la camiseta y tuvo que trabajar con los electrónicos buscando una tela que se adhiera lo suficiente para que los sensores queden pegados al cuerpo cuando la persona se mueve, que con la transpiración no afecten ni la camiseta ni los sensores, que sea lavable y bueno, todo eso fue el trabajo de, de ella. Pero lo, lo novedoso de esta camiseta es que los parámetros que va midiendo se van enviando en tiempo real a algún, alguna central. Primero se pensó en una camiseta para los accidentados que se la pondrían y cuando están siendo llevados al hospital, en el hospital ya sepan en qué condiciones viene esa persona. Después se ajustó para... Eh, unos cardiólogos porque bueno ahí yo me enteré que hay gente que sufre algunos eventos cardíacos 
eh, como por ejemplo los síncopes, que la persona cuando tiene un síncope al uno o dos minutos, si no se murió, está bien, y cuando llega el médico ya está con los parámetros normales. Entonces no saben por qué se le produce. Con esto le ponen la camiseta y la puede usar todo el tiempo que sea necesario hasta que se le produzca un evento y vean qué es lo que le está fallando. Bueno, esto nació como una camiseta y después se transformó en un chaleco, eh, que es este que está acá, porque eh, lo pidieron lo pidió un equipo de fútbol de acá de, de Tucumán, porque ellos necesitaban, además de todos estos parámetros, eh, digamos, conocerle todos esos parámetros a los, a los jugadores, pero además querían saber cuánto habían corrido, por ejemplo, en un partido, a qué velocidad, a qué velocidad empezaron y a qué velocidad estaban jugando, oh, por ejemplo, cuando estaba terminando el primer tiempo. Bueno, a veces las cosas que nosotros hacemos, eh, que creemos que están fantásticas y todo muy bien, después cuando se las ponemos nos damos cuenta de que algunas cosas no funcionan o no son muy prácticas. Por ejemplo, acá a la derecha donde se ve el chaleco de costado, esta era la caja con toda la electrónica. No, ahora, ¿qué pasó? Cuando el jugador cayó para atrás, se golpeó con esa caja, hubo que cambiar toda la electrónica para que sea algo más chiquito. Eh, bueno, acá hay una foto de cuando le están poniendo el, el chaleco. Eh, esto no podía ser una camiseta porque no se podía poner una camiseta abajo de la otra camiseta. Ahora, acá en qué participé yo. Había que geolocalizar al jugador dentro de la cancha. Es decir, saber dónde estaba en cada momento y a partir de ahí calcularle cuánta distancia había corrido, por ejemplo, en todo el partido, comparar eso con eh, sus, parámetros, sus parámetros físicos, ver si estaba corriendo a la misma velocidad o cuánto había bajado de la velocidad. Y toda esa parte es la, en donde yo participé. Eso se hace con... Primero se pensó hacerlo con GPS, pero el, el problema de los GPS es que si se trata de una cancha techada, que no sería el caso de una cancha de fútbol, pero sí ustedes han visto que hay canchas de fútbol que tienen techadas parte de las tribunas y a, hay zonas donde no se puede recibir el GPS. Entonces se eh, usa un sistema que se llama Anchor, que es similar al GPS, pero los los transmisores y receptores se instalan tres en las columnas de iluminación de la cancha. Entonces con esto se puede usar también dentro de una cancha cerrada, por ejemplo en un partido de básquet o en cualquier otra cosa que tenga una cancha cerrada. Eh, y el otro eh, proyecto en el que yo estoy trabajando es uno que se llama El Día Perfecto, y es un sistema de iluminación para cultivos indoor. Esto nació de una visita que hicimos al CIVA, el Centro de Biotecnología Aplicada, que queda justo al otro, frente del, del instituto nuestro, y nos comentaron ellos la reproducción de las plantas la hacen dentro de salas, porque tiene que ser un, eh, un ambiente estéril, no se pueden hacer... Eh, afuera. Entonces, eh, lo que ellos nos comentaban era que las plantas que estaban cerca de la ventana crecían más que las otras, a pesar de que las otras tenían iluminación artificial. Entonces, de ahí surgió la idea de que teníamos que probar eh, una iluminación que fuese lo más parecida a la del sol. Y para eso se hizo este sistema que es muy simple, en el de abajo está la iluminación eh, con luz blanca común, esta es otra iluminación que ellos suelen usar, y la de arriba es una réplica lo mejor posible del, de la luz del sol. Les digo lo mejor posible porque no se pueden conseguir lámparas eh, que nos den todas las longitudes de onda del sol.
Bueno, y acá está, esto lo estamos haciendo con caña de azúcar, estas son las, las plantitas de caña de azúcar que se ponen en un gel especial, como ustedes ven están absolutamente tapados porque el ambiente dentro del frasco tiene que ser estéril, y bueno, se ponen las plantas durante 21 días, que es el ciclo que ellos la iluminan, y después hay todo un proceso bastante complicado para sacar las plantas y pesarlas. Se las hace en base al peso que tienen. Bueno, entonces nosotros empezamos trabajando como trabajaban ellos, 16 horas de luz, 8 de oscuridad. Y después dijimos, bueno, si nosotros podemos manejar las longitudes de onda, o sea, manejar el ultravioleta, el infrarrojo y el visible, probemos algunas otras cosas. No, bajemos el ultravioleta, aumentemos el infrarrojo, y así empezamos a jugar, y vimos que en algunas condiciones era mejor el resultado que teníamos. Y después, bueno, ya que estamos jugando, dijimos, bueno, tratemos de reproducir el amanecer y el atardecer porque nosotros pasábamos de oscuridad a la luz. Entonces, a ver qué pasa con las plantas si reproducimos el amanecer y el atardecer. Ese fue un, un trabajito que me tocó bastante complicado, porque no todas las longitudes de onda se absorben de la misma manera en la atmósfera, entonces a medida que el sol va, va levantándose y el espesor de la atmósfera es más chico, la iluminación va cambiando, pero no todo de la misma manera. En esa etapa estamos, estamos ahora, por supuesto tenemos que hacer muchas pruebas, porque las plantas son muy chicas, el peso, lo que varía el peso de las plantas es muy poco, entonces para tener algo sin error, tienen que ser muchas mediciones. Ahora, este sistema de iluminación se podría utilizar para cualquier cosa, probándolo eh, para que, digamos, para cada tipo de planta, de manera diferente. Ah, bueno, una de las cosas que me olvidé es que nosotros tratamos de reproducir la iluminación tal como se da en el lugar en donde mejor se reproduce la caña de azúcar, que es en Cuba. Ahora estamos, ya está construido, eh, en estos días tendría que salir para Uruguay otro sistema similar que se va a usar para eh, la reproducción del cannabis medicinal. Entonces, y todo esto se lo puede manejar a través de, de internet, yo puedo apagar y prender las luces o hacer un control directamente desde, desde el celular. Esto pensamos que también se podría aplicar para cultivos más grandes, por supuesto en ambientes más grandes, como son los invernaderos especialmente de verduras, porque uno de los problemas que tienen en la Antártida es que ellos no pueden comer vegetales frescos, porque el avión va una vez por año a llevarle la, las cosas. Entonces, bueno, a lo mejor se podría hacer un sistema similar para... Eh, cultivar vegetales en la Antártida y por supuesto yo dije la primera que va con el sistema soy yo bueno eh, creo que nos queda un, un poquito de tiempo esto también eh, lo pensamos hacer en principio acá para, para limones y frutillas y bueno estamos por supuesto probando en cosas que se cultivan a gran escala en, en Tucumán lo que me olvidé decirles es que en el SIGA, además de reproducción, ellos empezaron con reproducción de caña de azúcar y ahora están haciendo reproducción de papa también, y están haciendo eh, manejo genético de caña de azúcar para tener una caña de azúcar que no sea para producir azúcar, sino para producir alcohol. Bueno, después podemos charlar un poquito más de eso. Y también se está reproduciendo el chilto, que es un, una variedad de tomate que es, no es planta, sino es árbol. Acá le llaman el árbol de tomate, que seguramente no lo conocen porque es, un, es una planta del norte, que hace poco se encontró que tiene muy buenas propiedades 
este, alimenticias y bueno, también están reproduciendo café eh, hay algunas plantaciones de café y, y bueno, la ideóloga de eso es la secretaria académica que es una ingeniera agrónoma colombiana bueno eh, otro proyecto que tuvimos fue el de medir la calidad de los barbijos ¿quién no estuvo involucrado en este momento en algo con relacionado con la pandemia si ustedes se acuerdan en marzo nos decían barbijo sí, barbijo no barbijo N95 barbijo quirúrgico no eso solo para la gente de la salud hagamos barbijos eh, artesanales los hagamos nosotros entonces un médico nos pidió de ver si podíamos medir si podíamos determinar qué telas eran las más apropiadas para hacer barbijo, que no fuesen las telas que usan para medicina. Fundamentalmente que fuesen telas que nosotros pudiésemos tener en nuestra casa, porque acordémonos ¿no? que en esa época estaban, al menos acá en Tucumán, estaban todos los negocios cerrados, salvo los supermercados y las farmacias, y también tenían que ser telas que si se pudiesen comprar no sean caras. Eh, esto requirió algún ingenio y lo que hicimos es un sistema con un vaporizador ultrasónico y una bomba de vacío. Entonces, con el vaporizador ultrasónico eh, vaporizamos un, un líquido colorado que pasa a través de una manguera, en un lugar se pone la tela del barbijo y se la chupa del otro lado. Eh, y algo que parece tan simple, no era tan simple porque no podíamos usar cualquier pigmento, teníamos que usar agua destilada, porque si no se nos trancaba el vaporizador, no podíamos poner eh, mucho pigmento, o sea, darle un color muy oscuro, eh, algunos colores servían, otros colores no servían, y el problema que teníamos es que los que pasaban bien no los veíamos a simple vista hasta que nos dimos cuenta de que con luz ultravioleta eh, podíamos ver lo que había lo que se había impreso bueno, acá tenemos eh, un barbijo eh, digamos, hecho con glicelina común y este es un barbijo quirúrgico bueno, es evidente que acá pasó mucho más de lo que pasó en este ¿No? y hay otros casos como este en el que probamos una tela de algodón con la tela de los N95 y bueno, se puede ver que pasó más que acá pero necesitábamos también saber si nosotros teníamos dos que a simple vista parecían iguales si efectivamente eran iguales y ahí usamos las técnicas de fotometría ¿no? eh, para medir cuál de esa, de esa impresión era más intensa. Bueno, lo mismo que nos pasa con las imágenes astronómicas, que una vez se mira y parece que dos estrellas son iguales y en realidad no son tan iguales en la imagen. Digamos, por, simplemente por falta de calidad de nuestros, de nuestros ojos. Entonces, bueno, empezamos probando con algunas telas, después probamos combinando telas, combinando distintos filtros y bueno, esto eh, terminó en un informe que se, se presentó en varios lugares entre ellos el, el Ministerio de Salud de acá de, de Tucumán y se divulgó para que la gente supiese más o menos con qué tela podía hacer sus barbijos y una de las cosas muy buenas es que una de las mejores telas comunes para hacer barbijo es la tela de jean doble. Y bueno, ¿quién no tiene en su casa un jean viejo para romper y hacer un barbijo? Bueno, es que nos, le pusimos la calidad de los barbijos, yo decía fotometría de barbijo, pero nadie entendía lo que, lo que era. Bueno, y ya para terminar, les quería contar cómo es esta experiencia de trabajar en investigación aplicada o transferencia tecnológica, no sé cómo llamarla, y de trabajar con gente de otras áreas. Eh, 
bueno, uno de las de los primeros shocks que uno tiene es que se hace un plan de investigación bueno, nosotros de hecho lo hacemos, a veces no lo escribimos pero sí, sí tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer pero los que hacemos astronomía observacional sabemos lo que es hacer un plan de observación este plan de investigación incluye todo desde que empezamos hasta que terminamos con qué tarea va a realizar cada uno, cuáles son las tareas que se van a hacer y sobre todo los cronogramas, de qué es lo que se va a ir haciendo y los cronogramas hay que respetarlos eh, no podemos decir, ay hoy llovía entonces no voy o no hago lo que tenía que hacer eh, porque como generalmente son eh, cosas eh, contratadas por alguien entonces, eh, a veces es un trabajo que se paga cuando se empieza a hacer y otras veces es un trabajo que se va a pagar cuando se entregue. Pero en algún momento se va a pagar y no podemos nosotros pretender hacer, decirles que vamos a hacer un trabajo, digamos, un año y después demorar tres. ¿No? Ese fue uno de los primeros shocks que tuve yo. Eh, por otro lado... Les aclaro que nosotros no tenemos, eh, ¿cómo se dice este?, control de horario, sino que se trabaja por objetivos. Entonces, tal día tiene que estar cumplido tal objetivo, y bueno, si ese objetivo no está cumplido, habrá que dar las explicaciones, las dará el que hizo que eso se atrase, o si fuimos todos, eh, y cómo vamos a seguir y cómo vamos a tratar de recuperar ese tiempo. Otro de los temas que no es fácil es el trabajo interdisciplinario. Nosotros tenemos, eh, tenemos técnicas de trabajo que por ahí son muy diferentes al trabajo con un ingeniero, por ejemplo. Los que hacemos astronomía observacional sí hemos tenido, tenemos mucho contacto con, con los ingenieros y los técnicos de un observatorio, pero el, el trato acá es distinto porque no es que ellos nos están ayudando a solucionar un problema, sino que estamos trabajando a la par. Y a veces no es tan fácil porque tenemos formaciones totalmente diferentes y tenemos metodologías de trabajo diferentes que tenemos que ir tratando de hacer que converjan en un punto. Una de las cosas que parecería muy tonta, es adaptarse al lenguaje. Les doy un ejemplo. En el tema este del día perfecto, eh, para nosotros hablamos de la intensidad de la luz. Los ingenieros hablan en lux o lúmenes, o no sea, en la unidad de medida. Bueno, ya estábamos más o menos coordinándonos con eso, hasta que te, tuvimos la primera reunión con la gente de Uruguay, que además fue online, y nos hablaban de los micromoles de luz. Ya ahí se me quemaron todos los papeles porque para mí los moles eran unidad de, de medida y cantidad de materia. Bueno, lo que estaban haciendo era hablando de micromoles por unidad de tiempo, por unidad de, de superficie, que es una unidad que se usa en iluminación y en agronomía. Bueno, tuve que aprender y, y adaptarme a hablar en en micromoles y también transformar todos nuestros datos que estaban en lúmenes y lux pasarlos a esas otras unidades porque ellos allá lo van a manejar en, en sus unidades no en las unidades nuestras y bueno eh, eso es lo que yo les quería contar muchas gracias y acá les, les dejo una foto a donde está casi el equipo completo del del CTV, la única que falta es la, la vicedirectora. Muchas gracias.